hola, hola y bienvenidos a una nueva edición de Spanish Uppercut. Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional. Como siempre recordaros que os estéis suscribiendo al canal, dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido y también siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba Uppercut Spanish en Twitter y como no en la web amiga solo wrestling.com. Aquí estamos después de toda esa resaca de Ring of Honor, ese Road to Final Battle, ese Ring of Honor Gene Review para volver a nuestro país, para volver a España, volvemos a casa por Navidad para comentar el evento más grande del año en la WWE probablemente, uno de los eventos independientes más importantes del panorama nacional, la hora de la verdad, hashtag lo de diciembre y como no puede ser de otra manera, aquí conmigo en estas fechas tan allegadas, el señor Rodrigo. Yo soy tu regalo de Navidad, señor Alejandro. Eh, vamos a hablar hoy del, de ese show en el cual los chicos de la Triple W hicieron un, un todo o nada y les ha salido perfecto, llenaron la, las alas ojo y la verdad es que nos han dado una noche para, para el recuerdo, una noche que vamos a hablar durante mucho tiempo. La verdad, la verdad, comenzó, bueno, tuvimos un pequeño dar match que no fue, no fue emitido entre el luchador JB aquí de Barcelona y un luchador portugués que está siendo regular de los tryouts que hace triple de doble, entrando en el show después de un emotivo vídeo que si queréis podéis ver en el Twitter de Triple W, compartió un pequeño vídeo mostrando imágenes de toda la historia de Triple W ahí con ACDC de fondo y, y imágenes en blanco y negro. El primer combate de la noche fue una lucha de tríos y tuvimos una defensa del campeonato por parejas, aunque fuera defendido por, por tres, como ya hemos visto mucho con Memphis Mafia. Utopía, los campeones hicieron equipo con el británico Chris Brooks, estuvieron derrotando a el trío sensación de OTT en Irlanda, More Than Hype, un opener bastante rápido, dinámico, eh, sencillito y bueno, victoria de los campeones junto a Chris Brooks y también aprovecho para preguntarte Rodri, ¿qué te pareció cómo se veía la sala Soco, ambiente, luces, trabajo de producción en comparación a la mítica tabacalera? Pues lo quería decir porque habían, la triple había anunciado que tenía nuevas cámaras para este, para este show y la verdad es que se nota. Ahora mismo no tiene nada que, que envidiar a las grandes compañías, a las grandes cámaras, a los grandes shows de, de Europa, sobre todo de, de Reino Unido. Y la verdad es que se da un toque profesional, le da un corte más, más profesional que, que para el espectador, para la gente que estamos aquí en el on demand, pues es mucho más, mucho más agradable de ver, sobre todo también con las luces, la calidad del, del sonido y después las pantallas, ¿no? El Titantron, el ver cómo pues, ves quién es sin la necesidad de o sea, decir, cuando hacen esas entradas, pues eh, sorpresas, ya sea Chris Brooks o ya sea quien, quien vea que ser, la verdad es que, que, que se veía muchísimo, muchísimo mejor. Y el Open era mi utopía desde eh, Encuentra Atrás, tal y como nos, nos cerraron la boca, pues ha cambiado, o sea, es decir, mi, mi perspectiva de ellos ha cambiado y a mí me parece un tag muy, muy interesante, es uno de esos combates, el de, el de anterior Encuentra Atrás, eh, que de repente pues te abren los ojos y dices tú, guau, estos chicos eh, bien llevados tienen que pueden dar algo muy, muy interesante. Trabajaron muy bien con Brooks, aunque yo creo que Chris Brooks por, por renombre ¿no? y por, por relaciones laborales creo que se merecía un combate más arriba en la CAT. Es un, un open sólido, entretenido, como acostumbra a hacer, a hacer la triple, y espero ver más de, de Mona Hype a lo largo de la temporada, porque creo que es un tío que les puede dar mucha, mucha profundidad a la triple W en la undercard y en la midcard. Siguiente combate, campeonato, extremo juego, Junke derrotó, defendió ante el hombre que hacía su regreso a triple doble después de muchos meses alejado de los cuadriláteros, Trashman. Es un combate extremo en el que vemos cómo se usan pues butacas, vemos cómo se usan hasta un par de mesas. Yo la verdad sinceramente es que me esperaba mucho más, esperaba que bien como se elevó el nivel de violencia en el último show, cuando estuviera el factor Trashman en medio pues estuviera este nivel de violencia, esperaba que trajera eh, pues su, su, tro su, su tronco de madera con el bate de talambre de espino y demás, pero al final pues bueno, acabamos viendo un combate bastante sencillo, una victoria dominada por Junke, Creo que no hubo esa química que uno podría esperar de estos dos. Y una lástima, pues el fallo que hay al final, ¿no? Con este spot que era como una huracán rana encima de la mesa. Al final no la rompen, queda un poquito raro. Pero bueno, una defensa más para Junke. Que aunque el combate no sea, para mí, todo lo bueno que, que debía ser. Siempre derrotar a alguien como Trasma, pues yo creo que te eleva dentro de la carta. 
A, a, nivel, a nivel nacional, yo creo que era uno de los dream matches, era uno de los matches que más atención podía, podía tener. Y yo, como tú bien decías, esperaba yo más, más guarreo, ¿no? Eh, después de que cuenta atrás tuviese dos buenos combates extremos, aquí me faltó algo más de intensidad, algo más de spots grandes y sobre todo algo más de pues eso, de, de ese spot extremo, esa cosa que hace que, que no quieras mirar a la pantalla y sobre todo por parte de, de Trashman, que las, las expectativas estaban, estaban yo creo que demasiado altas. La primera mitad culminó con una Battle Royale, básicamente todos los luchadores que no tenían combate, gente de, de la triple doble estuvo metido, vimos, a, vimos al supergrupo, vimos a la gente de, de redención y bueno, la Battle Royale creo que está bastante bien buqueada, es un combate entretenido, cortito, compacto, en el que al final del día queda redención, bueno salvo no striker que se queda fuera sobre el ring, Kaiden y Gable parece que se muestran más hillish. Eh, finalmente Alex Soul se sacrifica para darle la victoria a Viral y como anunció eh, Coajín Echeverría al principio, el ganador de esta Battle Royale consigue una oportunidad por un campeonato de su elección en el futuro. Así que bueno, a priori lo que uno pensaría es que Viral cancelará su oportunidad por un combate por el campeonato en parejas junto a Alex Soul, pero bueno, también creo que da juego para un posible tour, una ruptura del equipo, así que en este aspecto, en cuanto a booking y en cuanto a estructura del combate, para mí esto fue lo más destacado de la primera mitad. Es un, un bonito detalle por parte de la, de la triple tener esta Battle Royale para que todo el mundo, todos los trabajadores, todos los luchadores que llevan tiempo pues en la, en la empresa puedan tener su su trozo de o sea su, su cacho ¿no? de, de comida puedan estar allí puedan disfrutar del, del show más importante de la historia del rey en España a mí me pareció también un combate muy bien boqueado ya que solo solo un combate así te podría dar la posibilidad de tener un enfrentamiento entre los miembros de Redención y la verdad es que bueno es un combate con spots con muchos estereotipos no eso de por ejemplo empieza con un todos contra uno uno que es rápidamente eliminado o con el spot en el cual se quedan pues, los hombres más grandes y con el spot en el cual todo el mundo intenta poner su, su granito de arena para, para eliminar al hombre grande. Estuvo bien, fue un combate simple, fue un combate pues eso, para dar un poco de tiempo a, a todos. Y la verdad es que yo creo que, que Viral, eh, como tú dices, tiene la posibilidad de irse a por las parejas, pero yo creo que aquí sería muy interesante y ahora mismo pega mucho el hecho de que sea el próximo hombre en retar a, a Junke, por el hecho de que Junke ahora mismo está trabajando como más face y tienes aquí a un Monster Hill, entre comillas, eh, que puede ser Viral. Puede ser un combate entretenido y yo creo que van a tirar más por ese, por ese ángulo. La segunda mitad abrió con el enfrentamiento por el campeonato absoluto de Triple W, en el que vimos a Bol Badía retener su cinturón ante el sudafricano creado en Barcelona, Angélico. Este es un combate que la verdad eh, a mí me entretuvo mucho, me sorprendió para bien, ¿no? Porque más allá de tirar por un combate eh, técnico, un combate con ese background, por ejemplo, ya veo que tiene Angélico, un combate espectacular, con movidas un poco... Pues no high flying del todo, pero más big spots. Creo que quisieron trabajar mucho el personaje, ¿no? La fórmula de menos en más. Vimos pues intercambios verbales entre uno y otro. Paul Badía creo que haciendo su mejor actuación en triple doble, creo que se centró más en el personaje. Se olvidó más en el ring, se quedó más liberado. Me recordó al, al Paul Badía de ese pobre doble en ese aspecto, ¿no? Que con muy poco te daba un combate que era entretenido para la gente. Vi al público involucrado, vi más hits. Y bueno, el combate la verdad es que me estaba gustando mucho. Del final no soy muy fan, ¿no? Porque ya cuando hay un bump pues, y encima tan espectacular, ¿no? Con un crowbody de este angélico sobre Edu, pues no, no me gusta mucho. Y hay como una cuenta visual que no se cuenta y un low blow y cinturón. Creo que eso lo empaña un poquito, pero sin lugar a dudas es un, un combate que me gustó. Creo que aquí es donde dijimos, empieza a subir el nivel del show y sobre todo destacar a, a Paul Badía, ¿no? Que también cuando hace las cosas bien hay que decirlo. Que seas tú el que te quejes de, de, de referee bumps tiene narices, ¿no? Eh, yo aquí, yo creo que, creo que si tuviese que, que utilizar una expresión ¿no? para, para definir este combate sería habremos reacción, ¿no? Es la primera vez que veo que el público eh, de la triple W de verdad se, 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 se mete, ¿no? Se mete en el combate, en un combate de polvadía y se mete y se crea esa, esa reacción. Y la verdad es que, que es una buena noticia para, para Paul. Es el mejor combate de, de la temporada del campeón. Y se entiende muy bien con Angélico, como tú bien dices, es un combate muy sencillito. 
Eh, pero hace que, que yo creo que Angélico es muy bueno en esto, es muy bueno en saber dar a cada uno lo que necesita y en este caso necesitaban un combate tranquilo, un combate de personaje y yo aquí el una, la única pega que le, que le pongo a este, a este combate es que no estuviese un poquito más arriba en la, en la card yo le hubiera intercambiado con el Jordan Devlin contra, contra Jason Júpiter para dar un poco más de importancia al cinturón Siete combate, como bien dice Rodri, fue esa victoria de irlandés Jordan Devlin ante Jason Júpiter. Un combate muy destacado, creo que Devlin ha sido una apuesta de triple doble muy buena. Creo que es uno de los mejores luchadores de Europa en relación, pues, eh, calidad-precio, ¿no? Porque quizá no es tan, tan famoso a nivel más mainstream, porque su primera aparición en WWE UK no fue del todo buena. Pero en Irlanda ha tenido un magnífico reinado como campeón de UTT, me parece un fuera de serie luchando. Y ya me gustó mucho su combate con Carlos Romo a inicio de temporada. Este con Jason Júpiter. Jason Júpiter no fue nada. No, no tuvo nada que envidiarla a ese. Me pareció un combate bueno. Vimos buenas transiciones. Eh, Jordan Devlin se acabó llevando la victoria. Pero creo que Jason Júpiter luce muy, muy bien en, en la derrota. Luce muy poderoso. Le pelea de, de tú a tú a un import. Y me gusta, ¿no? Porque Jason Júpiter parece que, que sube y acaba bajando y se queda muy cerca. Ya lo hemos visto, pues estar. Pues peleándole todo a Romo, a Aikid, a Paul Badía, a Rookie, a Jordan Devlin. Yo creo que se nos viene algo muy gordo con Jason Júpiter. Y si pues, se tiene que cruzar con Matching por en el camino, la verdad es que yo estaría encantado de ello. ¿Tú crees? No sé. Yo el, el combate que más ganas era el combate que más ganas le tenía a la car, la verdad. Eh, cuando lo vi me parece que, que Devlin siendo lo buen wrestler all-rounder, ¿no? Que era, creo que iba a pegar muy bien con, con Júpiter. Me parece un combate sólido, un combate que está bien, bien, bien planteado, un poco un calco, no diría calco, pero con una estructura similar a la que tiene, que la que tiene Devlin contra Roma a principio de temporada, ¿no? Hacen hasta el mismo spot del cabezazo. <ríe> de, no, pero un, un combate de tú a tú, un combate 50-50, pero, pero bien, bien estructurado. Y bueno, no pasó al siguiente nivel, ¿no? No fue ese combatazo que, que se robó la noche, no, no tocó, no llegó al nivel del, del main event, pero como combate que añadió ca, eh, calidad a una car pues, sólida en, en general, creo que estuvo bien. Eh, el final no me gustó, me pareció que eh, estábamos en una fase de mío de Júpiter y de repente ese comeback de, de Devlin eh, quedó out of nowhere, pero a la vez de, dominante, no sé si me explico, es decir, no fue un roll-up, sino que fue de repente cortó completamente el momentum que tenía que tenía Júpiter y le hizo el package para el driver, el finisher de, de esto de Devlin. Y bueno, Devlin tenía que ganar después de haber perdido en el, en el opener eh, de, la, de la temporada contra, contra Romo. Y Júpiter, pues no sé, si le, no sé si le esperan cosas grandes o no, pero estaba haciendo cálculos y de momento lleva una victoria y cuatro derrotas en esta temporada. Así que espero que cuento de Navidad, espero que ese show el 29 de diciembre sea un punto de aparte, sea como el... El, el resurgir ¿no? de, de Júpiter para, para de cara a, 2000, a 2019 porque debía ser de nuevo y siempre lo decimos aquí, no muy defensores de, de Júpiter, una de las caras de la empresa Siete combate, el penúltimo de la noche, el Comain Event eh, duelo de cervezas más por estilo booking rusiano el bono de Rookie contra Session Moss Martina, es un combate que la verdad se estaba hypeando mucho, siempre que Rookie le daba la cerveza, la gente lo podía lo pedía por internet, la triple doble no lo regaló, y bueno, creo que es un combate que se puede comentar eh, muy poquito, es un combate cómico, es un combate que te ha hecho para que disfrute la gente, eh, Martina se lo pasó genial, Rookie se lo pasó genial, el público se lo pasó genial, y realmente, eh, a, la el, el, la, a la hora de estructurar la cartera, no porque realmente es como que estás viendo el Júpiter contra Devlin, que es un combate pues, técnicamente puro, un combate de wrestling, y para que pues, la gente no esté cansada, saturada de wrestling de cara al main event, te ponen esta capsulita de comedia aquí, gente que está muy over, te diviertes, y así cuando llegas al main event de la noche como que se te ha olvidado por completo todo el tema del wrestling, reseteas algo distinto. Así que creo que en cuanto a estructura de cartelera y orden de combates es algo a destacar. Y bueno, es un combate, acaban como en empate, ¿no? Porque ambos deciden beber la cerveza y, y poco más, ¿no, Rodri? Me gustaría ver a Rookie combates más grandes, sí, pero creo que la magia de Rookie también son estos, estos festivales del humor que se marca de vez en cuando. Sí, yo creo que creo que trayendo a, a Martina de, de Irlanda aquí a, a Madrid, creo que es el combate que tenía que tener. Es uno de esos combates que quizás la calidad, pues, en términos de wrestling, a gente como yo, que tendemos a ser un poco más, entre comillas, serios, que, los, que el comedy y wrestling nos, nos cuesta... 
eh, es uno de esos combates que, que en realidad disfrutamos porque vemos, vemos la atmósfera y vemos que el público se lo está pasando genial. Por lo cual, por lo cual tú te pasas bien, por cierto. Deberíamos de comentar que había un, un chico al lado de, de la cámara comentando, comentando todo. No sé si nos oyes, no sé si te verás el on demand, pero verdaderamente escuchamos absolutamente todos los comentarios. Porque además es diferente cuando una persona grita, ¿no? Grita, ¡Oye! ¡Oye! ¡Dale! Entonces tú dices, bueno, es como si estuvieses en, en, dentro de la, de la sala, ¿no? Pero en este caso era, que no habla inglés, ¡oye! ¡Joder! ¡Qué, qué daño, eh! ¡Joder! ¡No sé qué! ¡Dale una colleja, dale una colleja! Bueno, Hay un momento increíble. que me encantó, que fue cuando le copió el cántico. Un, el amigo de al lado intenta hacer un cántico muy flojito, y luego el otro empieza el cántico más fuerte y le dice, ¡Oye, tío, que eso lo he dicho yo ya! Es muy divertidísimo, ¿vale? Era como tenerlo, si, si lo escucháis con auriculares, sobre todo, como hice yo, es como tener a, a tu colega de toda la vida al lado y no lo choco Sí, ya te digo que por el precio que pagamos por el por on demand es que es como estar en la sala, en la sala de dentro. Pero bueno, el caso es que el combate es pues, muy divertido, muy bien, muy bien como, como break después del Paul Angélico y del Jason Júpiter contra, contra Devlin. Y la verdad es que, eh, que bueno, es la, la estipulación perfecta, sobre todo teniendo en cuenta los personajes. Gran actuación de Martina, gran actuación de Martínez se ha notado muy, muy, eh, muy cómoda en su, en su personaje y sobre todo es la primera no derrota de Rookie en esta temporada. Correcto, Rookie sigue sin ganar, pero por lo menos no ha perdido. <ríe> Vaine vendrá anoche el campeonato en parejas de Progres, la primera vez que el cinturón se defiende en España. Tenemos a Oshi Open, Kyle Fletcher, Mar Davis derrotando a Team White Wolf haciendo su debut en Madrid, que no en España porque ya defendieron el campeonato de ATAC en Radio Wrestling el pasado mes de julio, Carlos Romo, J. Kitt, combate de unos 20-22 minutos aproximadamente, a mí es un combate que me ha encantado, creo que es mi combate favorito aquí en España de, de todo el año, me ha gustado más que los duelos de Romo con Imports, más que los duelos de J. Kitt eh, con gente de fuera y demás, creo que es un combate que fluye muy muy bien, quizá no es mi combate tag favorito del año, ni esté entre los que más pues, vaya a recordar, pero creo que es un combate muy chulo, la gente está muy metida, me gusta porque tiene una estructura eh, muy marcada, ¿no? Sobre todo la fase de dominio, hay que ir en la, en la parte central del combate por, por parte de la gente de Ossi Open, cómo hace esos pequeños falsos combats, esa explosión final. Eh, también vimos cómo editaron un pequeño botch que hubo, que es cuando la secuencia de Spanish Fly hasta la tercera cuerda y Moonsol de Romo, que sonó la cuerda por error, se nota ahí como mm", eh, lo, lo editan perfecto para que no se use la campana, la magia de la postproducción. Pero bueno, es un gran combate, a mí me gustó mucho, ya digo, es que son dos cosas positivas para decir. Lo único que quiero eh, destacar son dos cosas. Una, que es que a Romo se nota mucho más cómodo al lado de Kit. Es decir, son dos luchadores que estaban hechos para ser individuales, ¿no? Como nos comentaba Romo en la entrevista que le hicimos al principio de año. Y al final empiezan a ser tag de improvisado porque van a luchar fuera. Y creo que en el caso de Romo eh, trabaja mucho mejor en tag team que en single, ¿no? Tiene esos arrebatos explosivos, tiene esas partes de, de dominio, sabe también recibir muy bien como underdog. Así que alabar por esa parte el trabajo de Romo. Y el único detalle negativo que no me gustó es el hecho de que si hay que tiene como eh, pues move de transición final el Spanish Fly hasta la tercera cuerda, yo creo que eh, Jason Júpiter no tendría que hacerlo. Normalmente tiene prioridad el combate que va último en la car, entonces en este aspecto que veamos primero ya el Spanish Fly hasta la tercera en el combate de Júpiter a mitad de la carcelera y luego de nuevo en el main event, creo que le resta un poco. Pero bueno, esto es un detallito pequeño, ya me digo, más allá de eso el combate, el combate me gustó mucho. Sí, a mí me parece, que, me parece que Carlos Romo también se siente mucho más, más cómodo al lado de, al lado de a kit y sobre todo no es el hecho de que está al lado de, de a kit sino el hecho de que significa que hay cuatro personas en el combate, eh, porque al fin y al cabo están al principio de su carrera y todavía le falta el, el salir y el enfrentarse a otros, a otros luchadores y el empezar a establecer o estructurar los combates. ¿no? no digo que haya una falta de estructuración, pero su combate con Jason Júpiter creo que necesitaba una más... Una, una responsabilidad eh, grande por parte suya y creo que todavía no se siente cómodo, ¿no? Entonces, el estar al lado de Ikid y sobre todo, como, como bien decías, trabajando como underdog, que es muy, muy importante porque en realidad lo que haces es eh, luchar desde abajo, es decir, te ponen la estructura y tú luchas desde abajo, la verdad es que, que le viene muy bien tanto a él como, como a Ikid. Aquí me parece que hay una magnífica, una magnífica actuación de 
de Mac Davis, la verdad es que me gustó mucho, como me gustó mucho su combate que tuvo individualmente con, con Ed Kidd, y hay una genial química entre los cuatro, eh, es un combate que está pues la quinta marcha puesta siempre, y que hace que ambos equipos brillen, hace que el público esté metido, es como la, la guinda del pastel, no es el, el cierre perfecto a al show más grande de la historia del, del Red Español. Y es, para poner un ejemplo, es un combate que es, personalmente creo que se cuadraría en cualquier, cualquier show de Progress y cualquier show de, de OTT y entraría entre los mejorcitos de la noche, entraría entre esos combates que, que verías con gusto, ¿no? que dirías, que dirías no me quiero perder esto, quiero ver esto, quiero ver esto. Y eso dice mucho. Para mí, no sé si es el mejor eh, combate de la temporada, no sé si es el mejor combate del año, pero está ahí arriba, ahí arriba seguro. Pues esto ha sido la hora de la verdad, un show eh, muy disfrutable, a mí la verdad es que me ha gustado, creo que cumplió y superó incluso las expectativas. Quizá tuvimos una primera parte que le costó arrancar, ¿no? pero ya cuando empezó eh, la segunda con toda la gente de fuera, cómo lucieron los talentos de, de casa sobre todo, incluso en la derrota, creo que estuvo muy bien, un show redondo, un show que os recomiendo ver, son dos horas y cuarenta, pero pasa bastante rápido y como bien ha dicho Rodri, me encanta las nuevas cámaras, o sea, mi más sincero enhorabuena al equipo de audiovisual, al equipo de producción, porque la edición... Es muy buena, se ve estupendamente bien el show y realmente da gusto ver el producto. Así que como siempre, Rodri, para acabar, te preguntaré Thumbs up, thumbs down o thumbs in the middle. Aquí le vamos a dar un, un thumbs up. Eh, eh, me faltó, pues, pues yo qué sé, el Jason Júpiter contra Devlin ha seguido al siguiente, al siguiente nivel. Eh, pero en realidad yo creo que, que cumplió con las expectativas, cumplió con creces, de hecho... Y creo que poco más que pedirles, esto era una celebración, era un experimento que salió perfectísimamente y fue un show un poco fuera cano, ¿no? Eh, no hubo historias, no se desarrollaron historias más allá de la de, de la de Viral, más allá de ese pequeño pues traspapíes de, de redención. Entonces veremos a ver si ya en Cuento de Navidad, que nos ha dicho por cierto que tenéis que ir, sí o sí, si estáis en... En Madrid que tenéis que pasaros, que algo muy grande va a ocurrir, ya sabéis, ¿no? Han traído a, a Ozzy Open, han traído a Angélico, han traído a Ricochet, han traído a Zack Saber Jr. Entonces, si tantas, tantas ganas le están poniendo, es que es algo grande. Thumbs up y a ver si seguimos, a ver si en, en Cuento Navidad vemos ese, ese final de, de año tan bueno, porque de momento la temporada está yendo increciendo, está yendo para arriba y eso son muy buenas noticias, tanto para Triple como para nosotros. Pues esto ha sido la review de La Hora de la Verdad, recordemos tenemos el último evento del año de la Triple W el día 29, tenéis que ir sí o sí si estáis en Madrid y si venís de fuera, será una noche muy muy especial, también recordad que tenemos este sábado para la gente de Barcelona Stream Christmas, el último evento del año de Rayo Wrestling que estaremos analizando la semana que viene como de costumbre, esto ha sido todo de parte de Span y Sapercat. Recordad esa suscripción, esa campanita para enteraros de cuándo viene todo el contenido en esta recta final del año. Esperamos que os haya gustado, pero sobre todo esperamos veros muy, muy pronto. Adiós.